Suomalaista sisua, periksi antamattomuutta ja päättäväisyyttä on arvostettu maailman joka kolkassa aina vuosisatojen ajan. Jos näin sanon, niin sen varmasti teen. Tokaisi jo muinaiset esivanhempamme. Ja onneksi tämä verissä kulkeva ominaisuus ei ole kadonnut mihinkään. Elämä täällä Pohjolassa on muutenkin vaikeaa. Ja joskus asiat vain menevät kirjaimellisesti päin honkia. Kun kuraa lentää naamalle oikein kunnolla, niin silloin sen kuuluisan suomalaisen periksiantamattomuuden on aika astua esiin. Tervetuloa Jaalaan, eli vajaan parin tuhannen asukkaan idylliseen maalaiskylään. Tällä vanhalla syrjäisellä louhoksella olisi seuraavaksi määrä toteuttaa hyvin erityislaatuinen räjäytys. Pommijätkien tehtävänä onkin räjäyttää 2013 vuoden Tesla Model S. Mutta miksi? Syyn tähänkin saa kertoa autonomistaja Tuomas Katainen itse. Ostin tuon Tesla ja ajoin sillä joku, olisiko joku puolitoista tuotta kilsa. Se oli kyllä hyvä auto ja hyvä ostos siihen mennessä. Sitten siinä tuli vika, vika tila meni tuo auto ja sitten soitin hinaukseen, että vie huoltoa se. Se meni Tesla huoltoa etelään ja se oli joku kuukain päivät siellä ja sitten ne soitti, että ne ei voi tehdä mitään sille, että ainut vaihtoehto on, että ostaa uuden akusto. Että 20 tonnia vähintään se ja sitten ja pitäisi tehdä Teslalle anomus siitä, että alkaako ne edes vaihtaa. Sitten mä sanoin niille, että okei, että mä tuun hakee pois ja sieltä menin sinne ja nostin kyytiä ja sanoin, että mä räjäytän tai että en mä tuttakaan sitä tänne. Siinä on sitten, kun ei ole mitään takuuta eikä mitään. Siitä vietiin Jyväskylään se ja jätkien kanssa laitettiin suunnittelemaan, että miten tehdään ja sitten Otin pommien kanssa yhteyttä, että lähtisikö tekemään tämmöistä hommaa, että räjätetään Tesla ilmaa. Henkka oli sitten ihan mielissään sinä ja lähti mukaan tekemään tämä homma. Ja nyt ollaan tässä pisteessä, että siinä on pommit kyleissä ja kohta lähtee. Autojen räjäyttäminen ei kuitenkaan ole ihan läpihuuto juttu. Ja siksi siinä pitääkin ottaa huomioon se tärkein, eli turvallisuus. No meillä on tässä to, riskinä tietenkin tota no, niin itse paineaalto. Tässä on kuitenkin 30 kiloa dynamiittia ja vähän tehokkaampaa dynamiittia vielä. Eli se paineaalto tuommoisessa määrässä on jo valtava. Ollaan kaikki räjähteet laitettu tänne Teslan tälle puolelle ja saadaan semmoinen niin kuin suunnattu räjähdys. Kaiken järjen mukaan niin Teslan osien pitäisi singota sitten tuonne takana olevaa kallioon vasten. Näin ollen saadaan suojattu itsemme sille. Kaikki alkaa olla pikkuhiljaa valmista räjäytykseen. Halusimme kuitenkin vielä tietää, kumpaa Tuomas haluaisi enemmän. Toimivan Teslan vai 30 kilon räjäytyksen? No periaatsa kumpaakin, mutta enemmän ehkä räjäyttää. Vielä. Joo, sieltä tuli. Meidän itse asiassa totuus on se, että Elon soitti meille eilen ja halusi välttämättä päästä tonne Teslan kyytiin. Nautin matkasta. Yes, moro. Sitten me ollaan kuulleet täällä bunkkerissa valmiina räjäyttämään ja mikä fiilis vielä? Tosi hyvää fiilistä. Pitäis päästä pikkuinen mistä paukkua. Ja... Olkaa hyvä. Kiitoksia. Ja ota noin, niin, mun mielestä sulla ohjeet siihen annettu, Kyllä. eikö niin? 
Sitten on jotain yhtäinen countdowni. Jäänyt ei jäljelle. Mikä ei jäänyt? Mitä ei kyllä jäänyt jäljelle. Tästä niinku näkee semmoisen työjäljen välittömästi. Mutta kun... mut oot, ootko ikinä iloinnut ja nauttinut Teslan puikoissa yhtä paljon kuin nyt? En. En. Niin tää oli, en. Tää oli iso, mitä on nauttinut Tesla, Teslasta. Ja nyt on vielä se hyvä, että näillä näkymin maailma on ensimmäinen, joka räjäyttää sen, niin pääsee siinäkin vähän historiaa tekemään. Jos en tiedä, miksi et puhu niistä, en pysty rakastaa sust ehjää. Kerro mulle, mistä sut löytää, minne surulliset miehet.